欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：庆余年二周三开机，一十五位主演重磅回归，肖战、李沁成最大惊喜。二零一九年末，一部引领古装剧新浪潮的《庆余年》上线，该剧由张若昀、李沁领衔主演。一经播出便收视登顶，至此开创了古装大男主剧的先河。因为其自身的人气与经典，第二部的开启更是令观众们期待良久。时隔三年半之久， 2 0 2 0年年,年初提出的《庆余年》第二部，终于在经历了不下十次的宣传之后，正式开启了开机预热。近日有消息出现，《庆余年》剧方的制片人公开回应。第二部将会在本月一十号正式开机，也就是下周三。此次除了大致的时间公布之外，还出现了张若昀、李沁等一十五位主演的人选名单。《庆余年》二周三开机，一十五位主演重磅回归，肖战、李沁成最大惊喜。张若昀携手李沁领衔回归，在《庆余年》第一部播出的时候。张若昀便凭借大男主范闲这个角色实现了一波大火。虽然李沁饰演的林婉儿戏份不多，但是也给该剧增彩不少，尤其是在人气和质量上提供的保障尤为突出。如今《庆余年二》开机在即，作为男女主的张若昀与李沁自然是观众们首要关注的对象。而根据目前出现的消息来看，也确实是没有辜负这三年多的等待。据悉，在《庆余年》第二部中，范闲和林婉儿这两个角色依旧是由张若昀与李沁领衔出演，一时间可谓是热度拉满。其实，对于张若昀的回归，观众们早已心知肚明。真正感到惊喜的，其实是李沁的强势回归。田雨、吴刚、高曙光、赵柯等一众老戏骨回归，除了男女主之外，最受观众们瞩目的。便是陈道明、田雨、吴刚、李小冉等一众老戏骨的加持了。如果不是他们，《庆余年》在第一部播出的时候便会失色不少。陈道明饰演的庆帝，田雨饰演的王启年，吴刚饰演的陈平平，就像是本色出演，量身定做的一般。时至今日，依旧是令人津津乐道的经典角色。只可惜。在年初预热之际，饰演庆帝的陈道明和饰演长公主的李小冉因故爆出了离席的消息，属实是令人遗憾。不过，好在田雨、吴刚、高曙光、赵柯等一众老戏骨如约回归了。宋轶、郭麒麟、刘端端、张浩伟、童梦石等一众人气演员回归。虽然诸多老戏骨的表演极尽人心。不过，新一代的人气演员也是不遑多让。其中饰演范若若的宋轶，饰演范思哲的郭麒麟，饰演二皇子的刘端端等诸多演员，可谓是备受支持。此次面对一众主演的强势回归，作为后起之秀的这几位主演，自然也是不会缺席，几乎都在第二部的回归之列。严冰云人选落定，特邀肖战出演。除了李沁的回归倍感惊喜之外，肖战在演严冰云的消息也是出人意料。毕竟如今的肖战早已位居一线，即便是在《庆余年》第一部开播的时候，他也给该剧贡献了不少流量。此次肖战能强势回归到这部《庆余年二》的拍摄之中，既是意外惊喜，也是人气的又一层保障。毕竟他的抗拒能力那是有目共睹的。而对于角色和出演方式也做出了微调，严冰云戏份增加，肖战出演改为特邀。目前，有关这部《庆余年二》的开机已经进入倒计时，相信很快便会出现更多准确具体的资讯和路透。大家喜欢的话，不妨持续关注一下。